So Leute, ich habe mal gehört von ein paar Leuten, dass sie unbedingt wollen, dass ich äh, das Spiel mit kommentiere, also mache ich das auch. Ich werde jetzt zwar nicht lange reden können, weil wir gleich nämlich in eine Patrouille reinlaufen und wieder zuhören müssen. Das wird aber glaube ich kein Problem sein, denn ähm, ja, ich kann ja danach was erzählen. Und zwar jetzt kommt die Patrouille. So, haben die ein bisschen zugehört? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ein bisschen einige ähm, Informationen sammeln. Das äh, machen wir eigentlich ganz schnell. Äh, die können wir ganz locker umgehen. Und äh, ja, ein bisschen schlecht ist das Spiel gemacht worden mit der Steuerung, aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Ich meine, irgendwie kriege ich das schon hin. Kurze Erklärung. Ähm, ja, wie gesagt, einige wollten unbedingt, dass ich spiele äh, und dabei noch kommentiere. Obwohl es eigentlich beides sehr schlecht geht, gleichzeitig. Ähm, irgendwie muss ich das dann doch irgendwie hinkriegen mit dem zweiten Laptop, super. Aber was tue ich nicht alles, damit ihr wenigstens ein bisschen zufrieden seid. Gut, ähm, das ist wirklich nicht das beste Metal Gear Solid. Der, oder der be beste Metal Gear Solid Teil. Ich finde sogar, das ist der schlechteste, der wirklich irgendwie was mit der Story zu tun hat. Und habe das Ding eigentlich noch nie What? selber durchgespielt. Super, jetzt hat er mich auch noch gesehen. Oder was? Ja. Oh, verdammt. Ähm, das war gerade was das war gerade kein Bug oder so. Das war, wenn die mich sehen, können sie natürlich meinen Angriff auch ähm, ja, abwehren. Und damit er die Fresse hält, ja. 
wenn ich erstmal zum Einschlafen. Ja, das nicht, den Titel habe ich noch nicht durchgespielt. Puh, weiß nicht, habe irgendwie nie die Lust dazu gehabt. Und ja, jetzt versuche ich es. Also habt viel Spaß damit, wenn ich es gleich habe. Verdammt, ey. Ah, ich habe das Ding einfach noch nicht so wirklich unter Kontrolle, das Spiel.
Gut. Aufgabe. Habt ihr ja gelesen. Sollen neue Leute rekrutieren. Das funktioniert hier ganz anders als in, Port, äh, in, in Peace Walkers. Und zwar auf eine sehr komplizierte und beschissene Weise. Habt ihr auch gelesen. Man muss die erstmal betäuben. Was eigentlich kein Problem ist. Aber da muss man die wirklich bis zum Truck tragen. Und der Truck ist ja meistens ganz weit weg. Und wenn man zum Beispiel eine Figur hat, die am Ende des ganzen Levels ist. Die Levels sind zwar nicht groß, aber am Ende des ganzen Levels ist, ist, muss man ihn trotzdem mal... Ich verstehe das ganze CQC-System hier noch nicht so wirklich. Ach, mir egal. Ähm, muss man ihn wirklich bis zum Truck schleppen. Und das ist echt sehr nervig. Genauso wie das Inventar. Du kannst nur vier Sachen... Man kann nur vier Sachen mitnehmen und wenn die voll sind, kannst du die auch nicht abwerfen, sondern muss die auch, ah, ich werde erstmal erst schlafen gehen, muss man die erst in seinem Hauptquartier ähm, ähm, wegwerfen. Ja, hier ist, zeige ich es euch mal kurz. Ja, hier oben ist nämlich was und ich kann das nicht nehmen, weil meine Sachen voll sind. Ja, ich kann davon noch nichts wegwerfen. Es ist so schlecht gewählt. Ich meine, die Grafik ist schön, aber trotzdem sehr schlecht gewählt. So. Ich versuch's. Oder war das anders nochmal? Hm. Nö. Geht nicht. Na gut. Dann werde ich erstmal den Idioten hier erstmal in meinen Truck packen und dann schöne Hirnwäsche verpassen, damit er auf unserer Seite kämpft. Ich werde versuchen, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Das heißt, ohne Umwege. Wenn ich irgendwas machen muss, was nicht relevant ist für die Story, werde ich das auch rausschneiden oder und das dann. Ähm, selber spielen. So, jetzt haben wir es geschafft. Rein mit ihm und danach das dürften wir ihn eigentlich ja dürfte jetzt ein Video kommen. You You heal up pretty quick. thinker too. They trained you well. You're a good soldier. Who, who are you? Call me Snake. Snake? Is that a code name? You must be with the Americans. Are you with the Fox unit too? I'm not with the Americans or with Fox. I'm just a soldier. Just a soldier? Then why? We're here to stop Fox unit from going renegade. A member of Fox named Gene betrayed the U.S. government and stole a top-secret weapon. He plans to use that weapon and the warheads in this base as bargaining chips to negotiate with your country. But blackmail is more likely. We're here to put a stop to it. Our mission is to free the soldiers of the San Geronimo Peninsula from Gene's control and capture the traitors in the Fox unit. I can understand if you're afraid of Fox. But we need others to help us free the Soviet soldiers on this peninsula. Will you join us? You're here to save us? And you want me to help you defeat Gene? <laughs> What's so funny? You think he's been brainwashed? Brainwashed? Is that what you think is happening here? <sighs> A fine joke. But I'm afraid you two have it all wrong. Wrong? We didn't rebel because of Gene. Our country betrayed us first. We have stood guard over this godforsaken base, unable to reach our friends and loved ones because of the secrecy of our mission. The climate was brutal. The meals were meager. We watched as our comrades succumbed to disease or died fighting the Colombian government. And still we went on carrying out our mission, believing our efforts were all for the good of the motherland. And how did the Motherland reward us? By stabbing us in the back. You're talking about the Kremlin's policy shift. If the existence of this base came to light, the political fallout with the United States could fatally undermine Moscow's position in the strategic arms limitation talks that Brezhnev is promoting. That's why we have no use for political rationales. What matters to us is that Mother Russia wiped this base from existence. And instead of allowing us to return home, the army erased all traces of communication and cut off our supplies. They sought to isolate the peninsula and make it look like this was all the work of a few out-of-control soldiers. 
We were abandoned by our own country. That's why you decided to follow Gene? Gene told us he would build us a nation. A nation not of soldiers, but for them. We do not follow Gene out of fear. He will deliver us justice. The only thing we fear is losing that justice. That's why we follow him, not you. You'll never be able to stop him. Justice, huh? The meaning of justice can change from one day to the next. A professional soldier never brings justice into the mission. The only ones who need a reason to fight are the ones who fight for a living. That's what my mentor told me. Politics are fickle. They change with the times. So long as we remain loyal to our countries, soldiers like us need nothing to believe in. She died out of loyalty. Not to justice. Not to her country. To herself. For the mission. Your mentor. The one who taught you the art of battle. Who was she? They called her the boss. I killed her. The boss? The legendary soldier? And Snake. You must be Big Boss. You're the hero who killed Colonel Volgan at Groznygrad. Hmm. Prove your loyalty as a soldier. That's what the boss told me. I still don't know what she meant. Prove your loyalty. Not to justice. Not to your country. But to yourself. Does Jean truly plan to threaten the motherland? Yes. Snake procured documents from a patrol station that confirm as much. If launched from this base, the weapon Jean stole could deliver a devastating blow to every major city in Russia. I know it's hard to believe. No. I believe you. Not as a member of the Red Army, but as a soldier. I appreciate it. I will follow you. Snake, give me my mission.